வரிசை தற்காலிக சந்தையில் இருநூறு கடைகள் அமைக்கும் பணி முடிவடைந்துள்ளது உயர் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு கிருமி நாசினி தெளிக்க சுகாதாரத்துறையினரும் வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்த காவலர்களும் தயார் நிலையில் உள்ளனர் ஒரு சில பணிகள் மட்டுமே நிறைவடைய வேண்டியுள்ளது திருமழிசை சந்தை நாளை முதல் செயல்படும் என தெரிகிறது அதன்படி நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளை தவிர சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கான காய்கறிகள் மளிகை கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை செயல்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்ற தனி கடைகள் சென்னை பெருநகர காவல்துறை எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் காலை பத்தரை மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் காலை பத்து மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் செயல்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளை தவிர்த்து சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் நாளை மறுதினம் முதல் தேநீர் கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை செயல்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேநீர் கடைகளில் பார்சல் மட்டுமே வழங்க வேண்டும் என்றும் வாடிக்கையாளர்கள் நின்று கொண்டோ அமர்ந்தோ எதையும் உட்கொள்ளக்கூடாது என்றும் மீறினால் உடனடியாக அந்த கடை மூடப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது தினமும் ஐந்து முறை கிருமி நாசினி தெளித்து கடையை சுத்தமாக பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னை பெருநகர காவல்துறை எல்லைக்கு உட்பட்ட பெட்ரோல் பங்குகள் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையும் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரையிலும் தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள பெட்ரோல் பங்குகள் இருபத்தி மணி நேரமும் செயல்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை பெருநகர காவல்துறை எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து தனியார் நிறுவனங்களும் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் காலை பத்தரை மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையிலும் மற்ற பகுதிகளில் காலை பத்தரை மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரையிலும் செயல்படலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அரசால் அறிவுறுத்தப்பட்ட தனிநபர் இடைவெளி பின்பற்றப்படுவதையும் போதுமான கிருமி நாசினிகள் பயன்படுத்தப்படுவதையும் தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக பணிபுரிவதையும் மாவட்ட ஆட்சியர்களும் மாநகராட்சி ஆணையர்களும் காவல்துறையினரும் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கும் மின்சார சட்டத்திருத்த மசோதாவை நிறுத்தி வைக்குமாறு பிரதமர் திரு மோடியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி திரு பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் பேரிடர் காலத்தில் மின்சார சட்டத்திருத்த மசோதாவை கொண்டு வருவது மாநில அரசுகளை பாதிக்கும் என்றும் பொதுமக்களுக்கும் பெரும் பிரச்சினையை ஏற்படுத்தும் என்றும் தெரிவித்துள்ளாா்